హాయ్ అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు మనం దహీ బెండీని ప్రిపేర్ చేసుకుందామండి సేమ్ మన రెస్టారెంట్ స్టైల్లోనే ఉండేలాగా ఇంట్లోనే దహీ బెండీని ప్రిపేర్ చేసుకుందామండి ఇంకెందుకండి ఆలస్యం మనం ప్రిపరేషన్లోకి వెళ్ళిపోదామా ఇక్కడ నేను ముందుగా స్టవ్ వెలిగించానండి ఒక ప్యాన్ పెట్టాను దాంట్లో ఒక ఫైవ్ టేబుల్ స్పూన్ వరకు ఆయిల్ అనేది యాడ్ చేశాను ఆ ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత ఒక హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ వరకు బెండకాయలు ఇలా కొంచెం పెద్ద ముక్కల్లాగా కట్ చేసుకొని దాన్ని ఫ్రై చేసుకోవాలండి కొంచెం ఆయిల్ అనేది కొద్దిగా ఎక్కువే పడుతుంది ఒక ఫైవ్ టేబుల్ స్పూన్ వరకు ఆయిల్ అనేది యాడ్ చేసుకొని ఆ బెండకాయల్ని బెండకాయల్ని కొంచెం డీప్ ఫ్రై లాగా చేసుకోవాలండి ఈ బెండకాయల్ని డీప్ ఫ్రై లాగా చేసుకున్న తర్వాత మనం వీటిని తీసి పక్కన పెట్టేసుకుందామండి ఇందాక మనం బెండకాయలు తీసి పక్కన పెట్టుకున్నాం కదండి అదే ప్యాన్లో నేను వన్ కప్ వరకు ఆనియన్స్ని ఫ్రై చేసుకుంటున్నానండి చిన్న ముక్కల కింద కట్ చేసుకోవాలి ఈ ఆనియన్స్ని వాటిని వన్ కప్ వరకు ఇవి వన్ కప్ వరకు ఉంటాయి వీటిని ఈ కాస్త ఫ్రై అవ్వనిద్దాము ఈ ఆనియన్స్లోనే మనం కొద్దిగా ఆవాలని కొద్దిగా జీలకర్రని ఈ రెండు ఎండు మిర్చిలని ముక్కల కింద కట్ చేసుకొని రెండు ఎండు మిర్చిలను కూడా యాడ్ చేసుకోవాలండి నెక్స్ట్ నేను ఇక్కడ ఒక మూడు వరకు పచ్చిమిర్చి తీసుకున్నానండి వాటిని కూడా హాఫ్ కట్ చేసి ముక్కల్లాగా చేసి వేసుకున్నాను నెక్స్ట్ నేను ఇక్కడ కరివేపాకును కూడా యాడ్ చేశానండి ఇక్కడ మన ఆనియన్స్ ఫ్రై అయిపోయాయండి ఇక్కడ నేను ఆఫ్ వరకు గార్లిక్ అంటే వెల్లుల్లిని చిన్న ముక్కల కింద కట్ చేసి వేశానండి ఆఫ్ గార్లిక్ వరకు ఉంటుంది వాటిని చిన్న సన్న ముక్కల కింద కట్ చేసుకొని వేసుకోవాలి ఈ దై బెండీకి వచ్చే ఫ్లేవర్ అంతా దీంట్లోనే ఉంటుందండి మన గార్లిక్లోనే ఉంటుంది ఇక్కడ నేను వన్ కప్పు వరకు టమాటాలని సన్నగా కట్ చేసి వేశానండి ఇక్కడ నేను పావు టేబుల్ స్పూన్ వరకు పసుపుని యాడ్ చేశానండి ఇవి అన్నీ బాగా కలిసేలాగా మనం స్పూన్తో మిక్స్ చేసుకుందాము ఈ వన్ టమాటాలు అంతా మగ్గేంత వరకు మనం కాస్త లిడ్ని పెట్టుకొని ఈ టమాటాలని మగ్గనిద్దామండి కొద్దిగా వాటర్ని కూడా యాడ్ చేసుకొని ఈ టమాటాలని మనం మగ్గనిద్దాము ఇక్కడ టమాటా అనేది ఇంకొంచెం టైం పడుతుందండి ఇంకా మగ్గలేదు నేను అలా స్పూన్తో కూడా నొక్కి చూసుకున్నాను ఇంకా మగ్గలేదు ఇంకొంచెం టైం పడుతుంది ఇంకో మూత పెట్టేసుకొని కాస్త వెయిట్ చేద్దాము ఇక్కడ మన టమాటా కొద్ది వరకు మగ్గిందండి నేను ఇక్కడ రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ని టూ టేబుల్ స్పూన్ వరకు రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ని యాడ్ చేశానండి కొద్దిగా గరం మసాలా పౌడర్ ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ వరకు గరం మసాలా పౌడర్ని యాడ్ చేశానండి ఒక్క పావు టేబుల్ స్పూన్ వరకు జీలకర్ర మెంతు పౌడర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ వన్ టేబుల్ స్పూన్ వరకు ధనియా పౌడర్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి మన టేస్ట్కి తగ్గట్టుగా సాల్ట్ని కూడా యాడ్ చేసుకొని ఈ పొళ్ళని బాగా కలిసేలాగా మనం స్పూన్తో మిక్స్ చేసుకోవాలండి టూ టేబుల్ స్పూన్ వరకు రెడ్ మిర్చి పౌడర్ని యాడ్ చేస్తాను వన్ టేబుల్ స్పూన్ ధనియా పౌడర్ని యాడ్ చేశాను ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా పౌడర్ని యాడ్ చేశాను ఒక్క పావు టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర మెంతుల పొడి అని కూడా యాడ్ చేశానండి ఇక్కడ మనం ఉప్పు కారం అన్ని వేసాం కదండి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత నేను ఒక వన్ టేబుల్ స్పూన్ వరకు బటర్ని యాడ్ చేశానండి ఈ గార్లిక్ బటర్తోని మన దాయ్ బెండి అనేది మంచి రెస్టారెంట్ స్టైల్ లాగా వస్తుందండి ఒక వన్ టేబుల్ స్పూన్ వరకు మాత్రమే నేను ఇక్కడ యూజ్ చేశాను మనం పో పట్టే ముందు కూడా వేసుకోవచ్చు లేదంటే ఇలా మిడిల్లో కూడా వేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఇంకొద్దిగా వాటర్ కూడా యాడ్ చేసుకొని మనం కాస్త వెయిట్ చేద్దామండి ఎందుకంటే ఆ టమాటాలు ఇంకా బాగా మెత్తపడతాయి ఆ ఉప్పు కారము ఆ బటర్ అంతా కూడా బాగా మెల్ట్ అవుతాయి అంటే బాగా కలిసిపోతాయి సో అది మనం వెయిట్ చేద్దామండి వెయిట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ నేను ఒక వన్ కప్ వరకు మన పెరుగును కూడా యాడ్ చేశానండి 
కొంచెం పెరుగుని అలానే డైరెక్ట్గా వేసుకోకుండా కొంచెం మంచిగా గిలక్ కొట్టుకొని వేసుకోవాలండి పెరుగుని ఇలా పెరుగు వేసిన తర్వాత కొద్దిగా బాగా మిక్స్ చేసుకొని ఇందాక మనం డీప్ ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్నాం కదండి ఆ బెండకాయ ముక్కల్ని వాటిని కూడా దాంట్లో వేసుకొని వేసుకున్న తర్వాత జస్ట్ ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ ఉంచుకుంటే సరిపోతుంది మనం వేసిన ఆ బెండకాయ ముక్కలకి ఆ ఉప్పు కారం ఆ మజ్జిగ అంతా కూడా పట్టేసి మంచి టేస్ట్ అనేది వస్తుందండి మీరు ఒక్కసారి ఇలా ట్రై చేసి చూడండి సేమ్ రెస్టారెంట్ స్టైల్లోనే వస్తుంది బయట ఎలా చేస్తారో అలానే వస్తుంది ఇక్కడ మెయిన్ మన ఇంగ్రీడియంట్స్ వచ్చేసి బటర్ అండి బటర్ అండ్ గార్లిక్ చిన్న ముక్కలు వేసాం కదా దాంట్లోనే దీని స్పెషల్ అంతా ఉంటుందండి మనం చివరిగా ఇలా కొత్తిమీర్ని కూడా యాడ్ చేసుకుని స్టవ్ని ఆఫ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది మన వేడి వేడి దాయి బెండి అనేది రెడీ అయిపోయింది మీరు అందరూ తప్పకుండా ట్రై చేసి చూడండి ఎలా వచ్చిందో అనేది నా కామెంట్స్లో షేర్ చేయండి ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నానండి నచ్చితే కనుక ఒక్క లైక్ చేయండి ఫస్ట్ టైం నా వీడియో కనుక చూసినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్టు అవుతే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి కూడా షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి కింద వచ్చే బెల్ బటన్ని కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి అలా చేయడం వల్ల నేను చేసే ప్రతి ఒక్క వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్